Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas peras en almíbar. para sacarte de apuros y es que las peras en almíbar primero son deliciosas, ligeras, maravillosas para tomar luego de una pesada comida, lo segundo se pueden tener almacenadas hasta seis meses así que es perfecto para tener siempre allí y degustar en cualquier momento. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos y te voy a dar todos los trucos para que esas peras queden preciosas, blanquitas y brillantes que puedas hasta regalar a tus amistades. Estas peras en almíbar te pueden servir como postre o como parte de ingredientes de otras preparaciones, pero también le podemos sacar mucho provecho cortándolo en pedacitos y colocarla dentro de nuestros yogures y quedan increíbles. Y lo otro es cortándolas en pedacitos e incluyéndolas en nuestras ensaladas. Así que vamos con la receta. Deliciosas peras en almíbar. La cantidad de ingredientes, como siempre, la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo. También en la app y el blog de Ponquecitos and Cakes encuentras la receta escrita. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En una olla colocamos 250 mililitros de agua, junto con 265 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Abrimos media varita de vainilla, también puedes utilizar una cucharadita de esencia de vainilla si no posees la vainilla en varita. Y media barrita de canela. Removemos bien y ahora llevamos a cocinar. Muy importante, siempre cocinar a fuego mínimo. Es importante irla removiendo de vez en cuando para confirmar de que el azúcar se disuelva totalmente. Mientras tanto vamos a pelar 5 peras de tamaño mediano. Le quitamos toda la corteza pero le mantenemos el palito. Puedes valerte de un pelador de frutas o cortarlas con un cuchillo. Una vez estén peladas las cortamos por la mitad y luego le sacamos las semillas y el centro. Puedes valerte de una cucharita para retirarle esta parte. La cantidad de ingredientes que te estoy dando es para 5 peras medianas de unos 390 gramos una vez peladas. Si vas a realizar más peras o son de un tamaño diferente, deberás colocar el resto de los ingredientes de forma proporcional. Una vez que esté muy bien incorporada el azúcar con el agua y esté hecho el almíbar, vamos a colocar nuestras peras. Una vez el azúcar se ha disuelto en su totalidad y ya el líquido se encuentre bastante caliente, vamos a colocar ordenadamente nuestras peras. Es importante que queden las peras sumergidas muy bien dentro del líquido. Así que confirma que la olla que estés utilizando sea la adecuada. El secreto principal está en taparlas con papel de hornear y hacerle un pequeño orificio en el medio. Esto va a garantizar que tus peras queden blanquitas y preciosas. Es muy importante que siempre estén bien tapadas con el almíbar para que no se oscurezca la parte que sobresale. Cubrimos muy bien nuestra olla con el papel de hornear ajustando muy bien los bordes y le abrimos un orificio en el centro que servirá de chimenea para que por allí salga todo el vapor. Ahora vamos a dejar cocinar lentamente durante 25 minutos. Mientras nuestras peras se van cocinando en el almíbar, vamos a esterilizar nuestros frascos. Ponemos una olla a hervir con un trapo de cocina en la parte inferior y colocamos nuestros frascos con mucho cuidado y también las tapas que deben ser de metal. Este trapo que le estamos colocando dentro va a evitar que mientras hiervan no se nos quiebren los frascos al chocar entre ellos. Es importante dejarla hervir por lo menos durante 10 minutos y pasados los 10 minutos ya podemos retirarlas del agua hirviendo, colocándolas boca abajo sobre una rejilla para que se sequen bien y se mantengan esterilizados. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sancakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. 
Pasados los 25 minutos vamos a comprobar si nuestras peras ya se encuentran listas. Sabrás que tus peras están listas si al pincharlo con un palito este se introduce fácilmente. Con mucho cuidado destapamos nuestra olla y pinchamos las peras. Si te cuesta un poco pincharlas, déjalas durante unos 5 minutos más y ve comprobándolo pasado esos 5 minutos. Una vez listas, sacamos nuestras peras para que se enfríen ligeramente y también para que se enfríe un poco el almíbar antes de colocarlas dentro del frasco. Esto evitará que nuestro frasco se quiebre si las peras están muy calientes y así se enfriarán más rápido. Como puedes observar, las peras han quedado preciosas, bien blanquitas y con una tonalidad bastante brillante. Para colocarlas en el frasco, primero colocamos nuestras peras y terminamos de llenar con el almíbar. Me gusta colocarlas de pie porque estos frascos no solamente son para mantenerlos, sino que también son preciosos y un espectáculo en nuestra nevera o despensa. Una vez ubicadas las peras, llenamos con el almíbar nuestro frasco. Puedes incluirles la ramita tanto de vainilla como de canela y tapamos con la tapa de metal. Puedes colocarle una sobre tapa de tela que le queda perfecta si es para regalar o para embellecer tu despensa que le da un toque muy vintage y espectacular a estos frascos. El aroma y el sabor que le da la vainilla y la canela al almíbar lo hace increíble, así que no dudes en colocarle suficiente en el momento de servir. Estas peras en almíbar se mantienen perfectas, bien tapadas durante 6 meses en un lugar que sea oscuro, aunque yo prefiero tenerlas en la nevera y así en el momento de disfrutarla estén fresquitas y deliciosas. El azúcar va a servir de conservante, así que puedes despreocuparte porque tus peras estarán perfectas. Si la guardas en la despensa, una vez abras el frasco, la deberás guardar en la nevera. Espero te animes a realizar esta deliciosa receta porque de verdad son increíbles. Y lo mejor de todo es que estamos utilizando una fruta de temporada que vamos a poder aprovechar durante muchísimo tiempo. Espero que te haya gustado esta receta de hoy que no tiene ningún tipo de complicaciones y si es así regálame un me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.